സെയിൻ ആർട്ടി ഫോളിയോ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് കുക്കിംഗ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹലോ ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സെയിൻ ആർട്ടി ഫോളിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളഞ്ചിരുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് വൈകിയതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ചെറായ് ബീച്ചിലേക്കാണ് അവിടെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മൂന്നാളൊഴികെ ബാക്കി കുട്ടികളും മക്കളും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ തലേ നിന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ എത്തുവോളം പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി കാരണം അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ചെറായി ബീച്ചിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ആ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നിറയെ റിസോർട്ടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് അവിടെ ഒരു സീലഗൂൺ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ നിന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ചാനലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു കാരണം കുട്ടികൾക്കാകെ അതായിരുന്നു വേണ്ട എല്ലാവരും റിസോർട്ടിൽ പോകുന്ന പറയുമ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഒരു കിണറൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കിണറ്റിൽ കുറച്ച് മീന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിനൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ചക്കാണ് നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ പപ്പി ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇട്ടോ ആ ചുരിദാർ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസം പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് അവിടെ എത്തിയ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പപ്പ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ചെറായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോകുന്നത് ബേബി സ്രാങ്കിൻ്റെ കട ഉണ്ട് അവിടെ ബേബി ചേട്ടൻ എന്ന് പറയും മൂപ്പര കടയിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നല്ല മീൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതാണ് മൂപ്പര കട ചെറുതാണ് അധികം ആൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയി ഞാൻ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതല്ലേ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നിൽ ഗാർഡനിൽക്കാണ് പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആകെ തന്നെ പണി ആ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാട റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ വെള്ളത്തിൽ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അത് മാക്സിമം അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ കണ്ടോ കടലാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉറക്ക ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ എണീറ്റ് തോന്നില്ല കാരണം എത്രയോ നേരം വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരുപാട് രാത്രിയാണ് സമയത്തൊക്കെ നല്ല നിശബ്ദമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ കടലിങ്ങനെ ഇരുമ്പണത് മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം
നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോവുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആറ് റൂമാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കിയൊക്കെ ഫുള്ളാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആറ് റൂം കിട്ടി പക്ഷെ പുറത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈ ഇടയ്ക്ക് ജയിന് നീന്താനൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവന് മാക്സിമം അർമാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ പിന്നെ അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാവരും പൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കയറി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ മുറ്റത്തും ഒക്കെ ചെറിയ കളികളൊക്കെ ബാറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കളികളും പിന്നെ ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ കളി കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ാണ് നല്ല കളിയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സമയം കൂടി അവിടെയൊക്കെ വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രാത്രി ഫുഡിനും നമ്മൾ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്നാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല റേറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചെറായിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബേബി ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു രാത്രി പിന്നെ ആ വൈകിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചായ ഒടിക്കാനാണ് ചോ പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഈ തിര അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളം വരും അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൾ ചെറിയ കശപിശ ഉണ്ടായി അപ്പം അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി കാണുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം സോറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയത് അല്ലാതെ മാത്രമല്ല മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഓരോരു പ്രായ ഒരേ പ്രായക്കാർ കുറേ ഉണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി മാറ്റി ഒരുങ്ങി വരാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എൻ്റെ മക്കളും അനിയത്തിൻ്റെ മക്കളും ആങ്ങളൻ്റെ മക്കളും എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ ഒരേ പ്രായമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബേബി ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും എത്താൻ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മറ്റ് വേറൊരു കടയിലാണ് പോയത് എന്തായാലും ഏകദേശം എല്ലാം അവിടെ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മീൻ വിഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഞണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് അപ്പുറത്താണ് എന്തായാലും ഒക്കെ രസമുണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മീനൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അവിടെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങലൊക്കെ കണക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കളൊക്കെ ഒരു റൂമിലായത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നേരം വിളക്കോളം അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കിടക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ എപ്പോഴെങ്കിലും അല്ലേ ഒന്നിച്ചൊക്കെ കാണുക ഇതേപോലെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്കവാറും രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെയാണ് അവർ ഉറങ്ങൽ അപ്പോൾ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി ഞങ്ങൾ പകൽ പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ഇറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഇറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ഇട്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഫാമിലി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പോൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് കിടക്കുന്നല്ല നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫ്ലോ ആണ് ഉറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടു ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഇറങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആ
ഇപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്നും എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ രാജി അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തോ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓളെ ഒരു ഹോബിയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഞാനിതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഇപ്പോഴാട്ടോ കാണുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുക നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാം ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കാൻ ആരുമില്ല മാഷ മാത്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ എണീക്കണതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എപ്പൊ കണ്ടാലും നോക്കിട്ട് കാരണം വിമാനം എന്താ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കാം അടിപൊളി കാഴ്ചയല്ലേ നല്ല രസല്ലേ കാണാൻ കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കടലിൽ നോക്കിയിരിക്കുക ഭയങ്കര രസമാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോണവരും തിരിച്ചു വരുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഓരോ കാപ്പിയൊക്കെ കുറിച്ച് വന്ന് കടലൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാപ്പി കുടിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുളിച്ചു ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് നമുക്ക് ചെക്കൗട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര വരെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കുളിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും അതിന് കയറിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചു പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്നര പതിനൊന്ന് മുക്കാലായപ്പോൾ എല്ലാവരും കുളിക്കാനൊക്കെ പോയി ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോണത് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പിന്നെ നേരെ പോണത് വാൽപ്പാറ വഴി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഭംഗി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ആ വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് തിരിച്ചു പോവാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ മറ്റേ അതിരപ്പള്ളി വായിച്ചാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് കാണാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ആയപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്തോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ എണ്ണപ്പന ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതായത് എണ്ണപ്പന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം തെങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം മനസ്സിലായത് നമുക്ക് എണ്ണപ്പനകളാണ് കണ്ടാൽ ശരിക്കും തെങ്ങ് പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സൂം ചെയ്താൽ അത് എനിക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ആ കുരു എണ്ണക്കുരു ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ നിറച്ച് കൊല കൊലായിട്ട് നല്ല കറുപ്പ് കളറിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി കൂടെ നമ്മളത് കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ അതിരപ്പള്ളി വായിച്ചാൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവർ സ്ട്രോമിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെയാണ് പോണത് അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം അവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കണേ നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി കണ്ടതൊന്നുമില്ല മുന്നേ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് കാ വെറുതെ ഒന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രസമല്ലേ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമല്ലേ അപ്പോൾ കാണാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ തിരക്ക് കാരണം അവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പോയില്ല നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ വേഗം പുറപ്പെട്ടു പക്ഷെ എങ്ങനെ ധൃതിയിൽ പോയിട്ടും ഇത് പോണ വഴിക്കുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു അത് കണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തി അടങ്ങി മറ്റേത് ദൂരത്തു നിന്നൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു റോട്ടിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും അടുത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ പോയി നോക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ബസ്സൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളവിടെ ചെന്ന് നെല്ലിയാമ്പതി സോറി നെല്ലിയാമ്പതി അല്ല വാൽപ്പാറ നമ്മളെത്തിയപ്പോൾ രാത്രിയായിപ്പോയി 
നമുക്കൊന്നും വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആ ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വളവൊക്കെ എത്തുന്നതിൻ്റെ ആ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നത് കാരണമാണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് നേരം വൈകിയത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിടത്തൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടായി പോയി പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും പോണ വഴിക്ക് കാണുന്നതൊക്കെ രസമല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റോഡ് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇതിപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ക്ലിയർലി കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാതെ റോഡൊന്നും കാണാനേ പറ്റിയിരുന്നില്ല അത്ര മഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആകെ കണ്ട ഒരു മൃഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതിനെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ വേഗം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോന്നു പിന്നെ ഒരു പാലക്കാടൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ഭാഗത്തൊക്കെയായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങൾ എടത്തനാട്ടുകാരേക്കും പിന്നെ പപ്പൊക്കെ വളാഞ്ചേരിക്കും അനിയത്തിമാർ അവരെ വീടുകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പിരിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മൂന്നാൾ മൂന്ന് വഴിക്കെന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും രാത്രി വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ